엘리사가 엘리야가 하늘에 올라가는 걸 봤을 때 He asked to have a double portion. 어, 갑절을 원했습니다. And Elijah told him you're asking a difficult thing. 아, 그랬더니 엘리야 선지자가 너는 정말 어려운 것을 원하는구나라고 말했습니다. Because you're asking for the double portion. 왜냐면 갑절을 네가 구하고 있구나. Meaning what he had in his life the other wanted double. 즉 엘리야가 받은 그 삶의 어떤 것을 엘리샤는 그거를 갑절로 원하는 것이에요. And we talk a lot of double portion in our kinds of churches. 우리가 이제 우리 교회에서는 갑절에 대해서 굉장히 많이 얘기하는데요. But double portion is a sign of something greater. 그런데 갑절이라는 것은 뭔가 더큰 것, 더 위대한 것을 말하죠. In the Bible, the double portion is what belongs to the firstborn son. 그런데 성경에서 갑절은 장자에게 속한 것이었습니다. So the double portion is really the portion that belongs to Jesus. 그러니까 그 갑절이라는 것은 사실 얘기하면 예수님께 속한 것입니다. So he said you're asking a difficult thing. 그러니까 엘리야가 너가 정말 어려운 것을 구하고 있구나라고 말한 것입니다. You want to enter into the portion that belongs to the Son of God. 즉 하나님의 아들에 속한 그 목세 네가 들어가기를 원하는구나라고 말한 것입니다. Before he has come. 즉 예수님이 오기도 전인데요. And the double portion. 그 갑절은 is also the provision of the kingdom of God. 즉 하나님 나라를 예비하는 것과도 같은 뜻입니다. Because 왜냐하면 when the Manna was coming. Manna was falling. 아 만나가 왔을 때, 만나가 임했을 때. The sixth day there was double portion. 6일 동안 갑절이 있었습니다. So that you could enter in the rest the following day. 그리고 그 7일째는 안식에 들어갈 수 있었죠. And the rest. 그리고 이제 마, 나머지 것들. Is the kingdom to come. 나머지 것은 하나님 나라가 오는 것에 관한 것이었습니다. This is eternal life. 이것이 바로 영생이고. Where we will be in the rest and enjoy the presence of God. 나머지 것들이 아니고 안식입니다. 안식에서 우리는 기쁘고 누리게 됩니다. So he was saying to him, "You're asking a difficult thing." 그러니까 엘리야가 너가 어려운 것을 구하고 있다고라고 말한 you 것입니다. You want to have the provision of the age to come right now. 지금 앞으로 올 것에 대한 것을 지금 네가 구하는 거다라고 말한 것입니다. You want to taste of the kingdom to come, but that kingdom has not come yet. 네가 하나님 나라의 것을 지금 맛보려고 하는데 그것은 아직 오지도 않은 것이야. You want to taste the portion of Jesus, but Jesus has not come yet. 예수님의 것을 맛보려고 하는데 아직 예수님은 오지도 않은 것이요. He was tapping into a secret. 즉그 어떤 비밀을 that, 어, 구하고 있었던 것이에요. That if you ask for something, you can have it. 근데 구하면 가질 수 있습니다. You see, we do the same thing all the time. 항상 우리도 같은 똑같이 하잖아요. We're asking for the provisions of the kingdom to come now. 즉 하나님 나라의 것을 아직 오지 않은 것을 지금 구합니다. We know that in the kingdom to come, everyone will be healed. 왜냐하면 하나님 나라가 오면 모든 사람이 치유될 것을 우리가 압니다. But we ask to receive it now. 근데 그것을 지금 받길 바라죠. We don't want to wait in the kingdom to come. We want to receive it today. 어 그것이 올 때까지 기다리는 것이 아니라 우리가 지금 그것을 받기를 원합니다. So Elisha was doing just that. 엘리샤가 하고 있던 일이 바로 그것이었습니다. And Elijah said, "You're asking a difficult thing." 그러니까 엘리야가 네가 어려운 것을 구하고 있구나라고 말한 것입니다. I'm sure you know what you're asking for. 네가 원하고 있는 것이 원, 뭔지 정확한 But I will tell you this. 게 아는지 모르겠지만 내가 말해 주겠다. If you see me. 네가 나를 보면 When I will be taken into heaven. 즉 내가 하늘에 올라갈 때너 내가 네가 will, 나를 볼 때. There will be a moment. 어떤 순간이 있을 것이다. There will be just a moment. 어떤 순간이 있을 거야. Where the heavens will open. 바로 그때 하늘이 열릴 거야. And you will see the eternal reality. 그리고 영원한 현실을 네가 보게 될 거야. If you're able to see it. 그것을 볼 때. Then you can have it. 네가 그것을 보면 가질 수 있다. Hallelujah. Hallelujah. Have you heard what I said? 지금 이해되시죠? If you're able to see it. 그것을 보면. Then you can have it. 가질 수 있다. Oh, we need our eyes to be open. 그러니까 우리 영안을 떠야 합니다. So we will see what God has prepared for us. 하나님께서 우리에게 예비하신 것이 무엇인지 봐야 합니다. So Elijah. Elijah placed himself in position. 그러니까 엘리샤가 어떤 위치에 두었냐면 And suddenly his father Elijah started to go up. 그래서 보는 위치에 두었습니다. 그러자 엘리야가 올라가기 시작했습니다. And there was a thunder and the, and, and and cloud and and many things were happening. 그 천둥과 구름이 있고 많은 일들이 일어나기 시작했습니다. Basically just the same kind of vision that Ezekiel would have later. 에스겔 선지자가 나중에 보게 될 환상과 비슷한 일이 일어나고 있었습니다. And Elisha suddenly realized he had more than he expected. 엘리샤가 본 것이 그가 기대했던 것보다 훨씬 많은 일이 일어나고 있다는 걸 알았어요. Because he saw chariot of fire and horses of fire. 왜냐하면 그 불의 병고와 불의 말들을 막 보고 있었거든요. And in his Jewish 
training, 그 유대인의 생활에서는 he knew he was in trouble. 어, 그것이 그걸 보는 게그 공경에 he, 빠진다는 걸 압니다. He knew he was in in front of a reality that was dangerous for him. 어, 그런데 그 현실을 보니까 그것이 그에게 위험한 것이라는 걸 직감적으로 깨달아요. He was seeing God coming down to pick up Elijah. 왜냐하면 하나님께서 오셔서 엘리야를 집어 올리는 것을 지금 보고 있는 것입니다. And God was with His chariots of fire. 그리고 하, 불병거를 타고 하나님께서 오시고 계시는 겁니다. Those creatures that God rides on. 그리고 그 생물들을 타고 오시는 겁니다. Those creatures that move with the armies of heaven. 그리고 하늘의 군대와 같이 움직이는 그 생물들. Elisha must have thought, "I'm just a man." Oh, Elisha got that. Oh, I'm just a human. I'm looking into the eternal dimension. 그런데 내가 영원한 차원을 지금 보고 있는 거란 말이야. I'm in danger to die. 나는 정말 죽을 수도 있겠구나. Because those creatures are respect only covenant. 왜냐하면 그 생물들은 언약 관계에서만 볼수 있는데. So he started to shout. 그래서 이제 외치기 시작합니다. My father, my father. 내 아버지요, 내 아버지요. Meaning, this is my covenant. 어, 이것이 나의 언약이다라고 말하고 있었던 것입니다. I am in covenant with Elijah. 왜냐하면 내가 엘리야와 I have a covenant. 내가 언약 있어요. They were shouting covenant, covenant. 언약, 언약 이렇게 외치고 있었던 것입니다. And Elijah, Elisha lived. 그리고 엘리샤가 살았습니다. Because he proclaimed this covenant. 왜냐하면 언약을 선포했기 때문에. There's a time when we need to proclaim our covenant. 우리의 언약을 우리도 선포해야 될 때가 있습니다. Elisha proclaimed this covenant. 엘리샤는 그 언약을 선포했어요. And he knew now something about the armies of heaven. 그리고 하늘의 군대에 대해서 뭔가를 알게 되었어요. That we also need to learn. 그리고 우리도 함께 그렇게 배워야 합니다. And from that moment, Elisha was a changed man. 그 순간부터 엘리샤는 완전히 딴 사람이 되었습니다. Now he knew the reality that was above his head. 그 머리 위에서 일어나는 진짜 현실을 알게 된 것입니다. Hallelujah. Hallelujah. We need to learn these things. 이러한 것을 우리도 배워야 합니다. When we talk of apostolic centers, 우리가 사도적 센터에 대해서 이야기하죠. It's not just a type of a better church. 그냥 더 나은 교회 정도의 개념이 아니에요. It's the army of God on the earth. 하늘의 군대가 이 땅에 임하는 것이에요. To confront the kingdom of the devil. 그래서 마귀의 군대를 대적하는 것입니다. We are in a major fight. 우리는 주큰 싸움에 휘말려 있는 것이에요. In a major battle. 큰 전투에 있는 거예요. And we need the armies of heaven to function with us. 그래서 우리가 하늘의 군대가 우리와 함께 협력하도록 해야 합니다. Those armies function only in the covenant. 그런데 하늘의 군대는 항상 언약으로 기능합니다. So we need for sure to refresh our covenant all the time. 그러니까 우리의 언약을 항상 새롭게 해야 합니다. Which I mean by keeping it fresh. 그러니까 그것을 새롭게 신선하게 하는 것입니다. Keeping our relationship with the Lord fresh. 주님과의 관계를 항상 신선하게. 그 이름 강력하도다. 그 이름 강력하도다. 나의 왕 예수 그리스도.